చూశారు కదా వల్లభనేని వంశీ నిన్న జగన్ గారిని కలవడం ఈరోజు అనుకోకుండా ఆయన పార్టీకి ఎమ్మెల్యే పదవికి అన్నిటికీ కూడా టీడీపీకి రిజైన్ చేసేశారు దీన్ని ఎలా భావించవచ్చు రాబోయే రోజుల్లో ఇంకెంతమంది ఈ ఈ బాట పట్టే అవకాశం ఉంది యాక్చువల్గా అప్పట్లో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కావాలని చెప్పి వంశీ గారికి టికెట్ ఇప్పించారని ఆయన వెనక ఈయనే ఉన్నారని అంటుంటారు ఇప్పుడు మరి ఎలా దీన్ని తీసుకోవాలంటే ఎన్టీఆర్ గారే ఆయన్ని పంపించారనుకోవాలా లేకపోతే ఎన్టీఆర్ జస్ట్ ఇది ఎంత డ్రామాగా మనం చూడాలి అసలు ఏ రకంగా తీసుకోవాలి దీన్ని యాక్చువల్లీ స్కౌండ్రల్స్ లాస్ట్ రిజార్ట్ ఈస్ పాలిటిక్స్ అని చెప్పి ఓ మహాకవి రాశాడు స్కౌండ్రల్స్ లాస్ట్ రిజార్ట్ ఈస్ పాలిటిక్స్ అంటే రాజకీయాల్లో చేరతారని అర్థం అనమాట అది ఎవరైనా సరే అది ఎవరైనా సరే ఎటువంటి వాళ్ళైనా సరే మాది స్కౌండ్రల్స్ లాస్ట్ రిజార్ట్ ఈస్ పాలిటిక్స్ అది నేను రాయలేదు ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒక కవి మహాకవి రాశారు ఆయన జప్ థామస్ ఓకే సో వల్లభనే నీ వంశీ పదవికి కూడా రాజీనామా చేశాడు పార్టీ మారుతున్నాడు ఇంతకుముందు నేను ఇప్పుడు ముఖ్యంగా ఒక విషయం ముందు ప్రస్తావించిన తర్వాత మిగిలిన నేను సబ్జెక్టులోకి వస్తా నేను ఒక జర్నలిస్ట్ని నా కలానికి కులం లేదు మతం లేదు నా కలానికి కులం లేదు మతం లేదు నేను వాడినప్పుడు ఏదన్నా పదాలు కానీ అవి కానీ ఏ కులస్తులకైనా ఏ మతస్తులకైనా మనోభావాలు దెబ్బతింటున్నాయి అని వాళ్ళు భావించినట్లయితే రాజ్యాంగబద్ధంగా కూడా కాదు వాళ్ళు భావించినట్లయితే వాళ్ళకు కూడా సారీ చెప్పుకుంటూ నేను మొదలెడతా ఓకే సార్ ఇక్కడ ఏమైందంటే అసలు విజయవాడ రాజకీయం చెప్పుకోవాల్సిన రాజకీయం అసలు ఫ్యాక్షనిజం అనేది కడప కర్నూలు అనంతపురం మూడు జిల్లాలకే పరిమితమై ఉంది అది మళ్ళీ నాలుగో జిల్లా చిత్తూరులో లేదు అంత ఫ్యాక్షనిజం ఓకే మూడు జిల్లాల వరకే పరిమితమైంది ఫ్యాక్షన్ రాజకీయం అనేది అక్కడి నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రాంతంలో ఆంధ్ర ప్రాంతంలో కోస్తాంధ్ర ప్రాంతంలో ఒక విజయవాడలో మాత్రమే విజయవాడ ఆర్థిక రాజధాని అప్పుడు మనకు హైదరాబాద్ తర్వాత రాజధాని అయిన తర్వాత విజయవాడ ఆర్థిక రాజధాని సో ఆ పట్టణం మీద పట్టు సాధించుకుంటాం కోసం అనేది రాజకీయ నాయకులు అందరూ చేసే తిప్పలు పడేవాళ్ళు తంటాలు పడేవాళ్ళు వంగవీటి రాధ అని ఉండేవాడు కదా మీరు వినే ఉంటారు చూసి ఉండరు కూడా నేను చూశాను విన్నాను నేను చూశాను అతను సిపిఐ పార్టీలో ఉండేవాడు తర్వాత నుంచి సొంత పార్టీ పెట్టుకుని సొంత గ్రూపుల్ని ఏర్పరచుకుని ఓకే సిపిఐ కార్యకర్తలని సిపిఐ నాయకుల్ని హత్యలు చేయడము ఆ తర్వాత వాళ్ళు వీళ్ళ ఇతరుని హతమార్చడానికి ప్రయత్నాలు చేయడం అక్కడ కుల రాజకీయం అనేది వచ్చేసింది అక్కడ స్టార్ట్ అయింది అసలు వర్సెస్ అన్నది వంగవీటి రాధతో మొదలైంది అసలు వంగవీటి రంగా కాదు రంగా కంటే ముందు స్టార్ట్ అయింది అది ఓహో రాధాతో స్టార్ట్ అయింది సో రాధాని హత్య చేసేయాలి విజయవాడ మీద చాలా పట్టు సంపాదించేసాడు రాధ అంటే ఒక రకమైనటువంటి విజయవాడ ప్రజలు భయాందోళనకు గురైన రోజులు ఉన్నాయి రాధ పేరు చెప్తేనే అటువంటిది అతన్ని ఎలా మార్చాలి ఎలా హతమార్చాలి అతన్ని కంట్రోల్లోకి ఎలాగ తెచ్చుకోవాలి లేకపోతే అతన్ని అతని ప్రభావం విజయవాడ పట్టణ ప్రజల మీద కృష్ణా జిల్లా మీద ఉండకూడదు అనేటువంటిది ఒక పథక రూపకల్పన జరిగింది నేను మచిలీపట్నంలో పుట్టా మచిలీపట్నంలో ప్రొఫెషనల్ కిల్లర్స్ ఉండేవాళ్ళు అనమాట అప్పట్లోనే అప్పట్లో నాటి విన్ అప్పట్లో మనకి స్వాతంత్రం రాకముందు మచిలీపట్నంలోనే ప్రొఫెషనల్ కిల్లర్స్ ఉండేవాళ్ళు అనమాట అప్పుడే భారతదేశ చరిత్రలో ఎవరికి తెలియని నగ్న సత్యం ఒకటి ఏంటంటే మచిలీపట్నంని మూడు దేశాలు ఒకటేసారి పరిపాలించిన మూడు దేశాలు ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు డచ్ వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు మూడు దేశాలు పరిపాలించిన ఒక ఊరిని మూడు దేశాలు ఒక్కటే టైంలో పరిపాలించింది మచిలీపట్నాన్ని ఒక్కదాన్ని అందులో నేను ఫ్రెంచ్ పేటలో పుట్టా 
ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు పరిపాలించిన ప్రదేశంలో నేను పుట్టా ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు పరిపాలించిన చోట నేను చదువుకున్నా అయితే అక్కడ ఫ్రెంచ్ పెట్టుకు ఒక వాళ్ళది ఒక జెండా పోలు మళ్ళీ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళకు ఒక జెండా పోలు అట్లా ఉండేవన్నమాట ఇక్కడ మర్డర్ చేసేసి ఫ్రెంచ్ పెట్టులో మర్డర్ చేసేసి ఇంగ్లీష్ పాలనలోకి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు అనమాట ఆ రోజుల్లో ప్రొఫెషనల్ కిల్లర్స్ అప్పుడులో ఏంటి బ్రిటిష్కి వెళ్ళాలి ఫ్రెంచ్ రాజ్యానికి వెళ్ళాలి ఇక్కడి నుంచి ఫలానా వాడు మీద కేసు పెట్టాలి మేము కేసులు బుక్ చేయాలి అనేటువంటి సో ఇయర్స్ టు ఇద్దరు పట్టిపోయేది అనమాట ఆ రోజుల్లో సో వేములపల్లి వీరాస్వామి మీరు కాళాలకు దండాలు పెట్టేశారు ప్రజలు రాష్ట్ర ప్రజలు చంద్రబాబు నాయుడు గారి పుణ్యం అంటూ కొండకళ్ళ నారాయణ గారు అని చెప్పి ఒక అతన్ని ఎంపీగా చేశారు రెండు సార్లు లోక్సభ సభ్యులుగా చేశారు ఆయన తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫు నుంచి వాళ్ళ నాన్నగారి పేరు గణపతి కొండకళ్ళ గణపతి అతను ప్రొఫెషనల్ కిలా పదివేలు ఇస్తే నేను మిమ్మల్ని చంపేమంటే మిమ్మల్ని చంపేస్తాడు మీరు పదివేలు ఇచ్చిన నేను చంపేమంటే నేను చంపేస్తాడు చేసేస్తాను ఆయనకి పోటీగా వీరాస్వామి వేములపల్లి వీరాస్వామి అతను ఉప్పర క్యాస్ట్ అతను అతను తయారయ్యాడు అక్కడ మచిలీపట్నంలో సో ఈ గణపతి గారు వచ్చి సిపిఐ లీడర్స్ని బందరులో కూడా మచిలీపట్నంలో కూడా బస్ స్టాండ్ ఎదుర్కొండా జన సామర్థ్యం ఉన్నటువంటి చోట ఒక మర్డర్ చేసేసారు చేసిన తర్వాత ఇక అక్కడి నుంచి ఈ విజయవాడ రాజకీయాల దాకా ఈ కృష్ణా జిల్లా వ్యాప్తం అయిపోయింది అనమాట అది ఆ హత్య రాజకీయాలని జిల్లా వ్యాప్తం అయిపోయింది రంగాన్ని చెయ్యాలి తప్పించేసేయాలి మార్గం నుంచి విజయవాడ మీద పట్టు సాధించాలి అని సో అప్పుడు యునైట్ అయ్యారు నాగేళ్ల శివరాం వచ్చేసింది పేరు వచ్చేసింది నాకు గుర్తు వచ్చేసింది నాగేళ్ల శివరాం అతని పేరు అతను కంకణం కట్టుకున్నాడు ఎస్ ఐఎమ్ టెలింగ్ ద ట్రూత్ నాగేళ్ల శివరాం పేరు కూడా చెప్పుకున్నాను నేను అతను కంకణం కట్టుకున్నాడు వచ్చేసాడు రాతాన్ని హత్యకి రూపకల్పన అంతా చేసేసుకున్నాడు ఎట్లా చేయాలి తనకి ధైర్యం లేదు తన మధ్యలో రాకూడదు డబ్బులు ఉన్నాయి కానీ రాకూడదు సో హైర్ చే హైర్ చేయాలి హైర్ చేసినప్పుడు ఈ వేములపల్ల వీరాస్వామి అని అతన్ని హైర్ చేసాడు అతను హీస్ ఏ ప్రొఫెషనల్ ఇట్ మేక్స్ నో సెన్స్ అనమాట అతని గురించి మనం పెద్దగా చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు సో అతనికి డబ్బులు ఇచ్చారు సో ప్లాన్ పక్కగా అమలు చేశారు ఈ రాధా ఏం చేస్తుండేవాడు అంటే చందాల కోసం పంపిస్తుండేవాడు మనుషుల్ని తన శిష్యు చందాలు చందా బాబు ఆ షాప్కి పంపించు రాధా గారు ఐదు వేలు పంపమన్నారు రాధా గారు మూడు వేలు పంపమన్నారు అదే దందాలు చేసేవారు ఈ శివరామ్కి షాప్ ఉండేది విజయవాడలో సో ఆ శివరామ్ షాప్ దగ్గర కూడా వచ్చి అడిగినప్పుడు మీరందరూ వస్తే కాదు కొంచెం పెద్ద అమౌంట్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను నేను రాధానే రమ్మంటే పోతుంది కదా బాగుంటుంది ఆయన వచ్చి కలెక్ట్ చేసుకెళ్తాడు చిన్న చిన్న అమౌంట్ కాదు ఆయన కొంచెం మాట్లాడాలి కూడా నేను అన్నట్లుగా పంపిస్తే రాధ వచ్చాడు అక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఈ వీరాస్వామిని షాప్ లోపల పెట్టించారు అది ఎంత భయంకరమైన హత్య అంటే నైఫ్స్కి కత్తులకి విషం కూడా పూసారనమాట ఒకవేళ కత్తిపూడితో చచ్చిపోవడేమో అనేది బాడీలోకి దిగిన తర్వాత ఆ విష ప్రభావానికి అయినా సరే చచ్చిపోవాలి ఆ మనిషి అట్లా కత్తులకి విషం కూడా పూసేసి ఇచ్చారు రాధా వచ్చాడు అతని శిష్యులు కారులో కూర్చుంటే మీరు ఒక్కళ్ళే రండి రాధా గారు వాళ్ళందరూ ఎందుకు పెద్ద అమౌంట్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాం కదా అంటే రాధా ఒక్కడు రాగానే షటర్ కిందకి లాగేశారు లోపలికి వచ్చాడు వీరాస్వామి మీద పడిపోయాడు వీరాస్వామి ఆరు అడుగులు ఉంటాడు ఆ జానుబాహుడు బ్లాక్గా ఉన్నా కానీ వన్ ఆఫ్ ద బ్యూటిఫుల్ పర్సన్ అని తీసి ఎర్త్ ప్రొఫెషనల్ కిల్లర్ అయినా కానీ బ్లాక్ బ్యూటీ వైట్ నిక్కరు ఎంతది వైట్ వైట్ షర్ట్ వైట్ నిక్కర్ వైట్ షర్ట్ వైట్ స్లిప్పర్స్ 
సినిమా వాళ్ళు వేసినట్టు ఆరు అడుగులు ఉండేవాడు అది మళ్ళీ హెప్టీ పర్సనాలిటీ చాలా అందగాడు గేడువలు వాడు వాడు పడితే రా రాధా ఎంత ఉంటాడు ఎంత ఉంటాడు పడిపోయాడు టప్ 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 ఆ పక్కనే షాపులో సుబ్రహ్మణ్య శర్మ గారని అకౌంటెంట్ లెక్కలు రాస్తుండే గుమస్తా అనమాట ఆయన వచ్చి అంటే అరుపు లేదు పడుతుందని షటర్లో కింద నుంచి ఇట్లా చూశాడు వాడిని తలకాయ పట్టుకుని లాగేసి వాణ్ణి చంపేశాడు ఎందుకంటే ఎవిడెన్స్ లేకుండా చేయడం కోసం ఆయన అతన్ని చంపేశాడు సో అక్కడి నుంచి విజయవాడలో ఈ హత్యా రాజకీయాలు మొదలైనాయి నమస్కారం అండి నేను మీ శివాత్మిక రాజశేఖర్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మీరో టీవీ హాయ్ ఎవ్రీబడి దిస్ తరుణ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మీరో టీవీ హాయ్ దిస్ ఇస్ ఆర్యా ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మీరో టీవీ హాయ్ దిస్ ఇస్ ఆనంద్ ఎవరికొండ ప్లీజ్ సబ్స్క్రై